Chaka 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 Oh Chaka chaka Hmm Blum Bum 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 Yeah Haruka Наверное, у каждого есть хотя бы одна из таких игр. Ну, знаете, таких, от которых по скриншотам или описанию ожидаешь одно, получаешь совсем другое, но все равно остаешься доволен увиденным и, возможно, в процессе открываешь новые играни в любимом увлечении. Нечто подобное произошло у меня со Skyganner, гибридом рельсового и свободного шмапа в эстетике европейской индустриализации и расцвета авиации начала 20 века от неких Pixel Arts, который я по ошибке принял за большую адвенчуру на пару десятков часов. Посмотрел такой заставочный ролик, глянул на кадры игрового процесса и вот мы здесь. Ведем беседы об очередной японской дичи, которая никому была не нужна тогда, а сейчас и подавно. Но опенин действительно чудесный. Не удивлюсь, если кто-то в свое время заинтересовался игрой только на основе увиденного в заставке. Художники из студии Гонзо веник вязать не стали и выдали почти 3 минуты отменного видеоряда, который не столько игру пытается объяснить, сколько познакомить с главными действующими лицами и передать атмосферу покорения воздуха посредством удивительных и не всегда логичных драндулетов. Серьезно, Skyganner и в половину не будет так хорош, если из него пропадет вся вот эта вот воздушная романтика, обогащенная стилизацией под эпоху первых массовых автомобилей, телефонов, радио и тому прочего. И хотел бы я уже перейти к разговору о том, как оно вообще играется, однако остался один незакрытый вопрос. Кто такие эти пиксель артс? Мало того, что название себе они будто бы специально подобрали так, чтобы гуглилось годы спустя оно максимально плохо, так еще и следов цифровой истории они практически не оставили. Пришли неизвестно откуда, родили игру и молча ускакали в закат. Типичная студия одного проекта. Потому вернемся к старой доброй традиции перебора имен разработчиков из титров. И оттуда мне удалось выцепить ну хоть что-то. Основной костяк новоявленной студии составили выходцы из TNE Soft. Ну, это те, кто сделал Хайдлайт. В то время как всеми процессами по курированию аутсорсинга, написанию главной темы и так далее занимались сами Sony, которые в новичков, по-видимому, поверили и помогли их игре дожить до прилавка. Почему же студия схлопнула сразу после релиза? Вопрос сложный. Но, видимо, в ней просто пропала необходимость после того, как сотрудники Pixel Arts почти полным составом перешли под крыло Alvio, где они успели поработать над японским эксклюзивом Chain Dive и парой игр из серии Ape Escape. А вот за то, что сам Skyganner не стал заложником японского региона, стоит благодарить классных ребят из Atlus, известных своей тогдашней тягой приносить на западный рынок темных лошадок. Причем работу свою они выполнили настолько хорошо, что я даже при очень большом желании не могу к ним прикопаться. Например, Atlus решили сохранить оригинальную озвучку и предоставили игроку право самому решать, хочет ли он слышать в игре английские или японские голоса. Это не то чтобы достижение, особенно в контексте того, что у разработчиков на диске и так осталось еще куча свободного места. Однако такое их решение как минимум заслуживает упоминаний. С другой стороны, зная то, какой правовой ад царит в Японии, я могу представить, сколько бюрократической и согласовательной рутины пришлось издателям преодолеть, чтобы оригинальные голоса переплыли через океан. Но да ладно, 
Больше всего порадовал меня мануал, для которого вокализаторы не только перевели текст песни из опенинга, но и подробно расписали, как правильно произносить французские имена персонажей и наименование мест и техники. А творцы из Pixel Art любят нет-нет, да и вернуть в повествование французская словечка. Кстати, о нем. О повествовании, то бишь. События Skyganner переносят нас в небольшой город Риф и рассказывают о приключениях Сиеля, Копана и Фам, дружной команды ганнеров, зарабатывающей на пропитание умением мастерски управляться самолетами. Ганнеры в мире игры — это такие наемные летчики с личным транспортом, часто выступающие в качестве дополнительной огневой мощи в трудные для города времена. Сиель и Купан, жители Рива, уже успели прославиться на весь город и немного за его пределами безупречной командной работой, в то время как Фам приехала издалека по приглашению шефа полиции Арди, дабы помочь с охраной предстоящей выставки, на которой покажут первый работающий вечный двигатель. А к новым удивительным изобретениям так и тянет всяких мутных типов со всего света. Но все было бы относительно нормально, если бы на дело не вышел сам миллиардер и криминальный гений Вантер, которому приглянулся вечный двигатель вместе со всей выставкой в придачу, и который в средствах достижения цели стеснять себя не будет. Пересказывая сейчас весь пролог, я не могу не поражаться тому, насколько коварно и умело Pixel Arts замаскировали настоящие масштабы игры. Потому как за всей этой проработкой персонажей, событий и даже места действия скрывается крайне лаконичный аркадный шутер на собирание очков и общей продолжительностью в 5 уровней, которые проходятся примерно за час. Но Skyganner не так уж и прост. Причем как в контексте богатства внутреннего мира, так и в контексте банальной сложности. Поначалу доступны только Фам и Сиель, которые классифицируются игрой как легкий и средний уровень сложности соответственно. В то время как трудный Копан на время первого прохождения пока останется за бортом игрового процесса. И честно сказать, при первом знакомстве с игрой любой из выбранных героев покажется охренеть каким сложным. Неспроста. Ох, неспроста, перед первым настоящим боевым заданием игра настойчиво предлагает нам все-таки заглянуть в режим обучения. Но и с ним поначалу очень непросто влиться в рабочий темп будничной жизни Ганнера. И дело даже не столько в количестве способов нанесения увечий и получения этих самых увечий в ответ, сколько в вынужденной необходимости действовать быстро и всегда знать, что и когда нужно использовать. А как знать что-либо заранее? Правильно, нагревать свою жопу в бесчисленных поражениях и мотать на ус. Ну, или подсматривать прохождение на ютубе, однако оно не доведет пальцы до автоматизма и не научит командной работе. Да, в игре всего 5 уровней, но кто сказал, что они дадутся легко? Блин, почему я сейчас словил такое дежавю? Кстати, про командную работу я не пошутил. Почти на всех уровнях главное три у ганнеров действуют сообща и делегируют друг другу обязанности на поле брани прямо по ходу развития истории. Выплывают, например, из-за облаков два военных крейсера. И Сиель такой, так, я займусь левым, капан, на тебе правый, фам, прикрывай нас от истребителей, пока мы возимся. И каждый отправляется заниматься своей частью работы. Ну, или все, кроме вас, если прохлопали ушами. Из-за этого даже один и тот же уровень при игре за разных героев получается ну очень разным. Завалить огромного воздушного монстра, плотно обтянутого пулеметами и пушками, это далеко не то же самое, что просто похотиться за мелкими пташками, практически не способными дать сдачи. Вообще, примерно по такой логике и строится разделение персонажей по уровням сложности. Легкая фам чаще получает более простые задания, не требующие гасить врагов в 100 тысяч миллионов подходов. Нормальный Сиэль активнее встречается с более массивными драндулетами, которым особо даже не поступишься. А сложному Копану достаются настолько крепкие ребята, что их никакое оружие в принципе не берет. И хотя участь Капана на словах звучит плачевнее, лично мне тяжелее всего дается сюжетная кампания Сиеля. Мало того, что его уникальная способность практически бесполезна посреди жаркой битвы, так еще и топовых посудин против него Вантер совсем не жалеет. Серьезно, за всю игру ему придется в одно лицо забороть три корабля класса Дорадо. Причем в двух случаях это надо сделать за ограниченное время, а в одном за очень-очень ограниченное время. И что про них можно сказать? Их внешний вид, вызывающий болезненные ассоциации с боссами из Дариус, красноречивее любых слов. 
Дорадо бронированы по самые помидоры, и при виде самолетика игрока устраивают такое плотное Данмаку вокруг себя, что к ним практически нереально подступиться на дистанцию действия бортового пулемета или хотя бы уж дополнительного оружия. Но их надо как-то одолеть. Трижды. Воу, воу, Кардиналыч, ты куда так разогнался? Какие еще уникальные способности? Что за дополнительное оружие? Чего ты вообще несешь? Действительно, что-то я улетел вперед повествования. Да и явно не крепким словцом герои собрали сеять мир и процветание. Бортовой пулемет – основа основ, который сполна хватает для подавляющего большинства рядовых ситуаций. Подстрелить отряд вражеских истребителей, а поодиночке в мире Skyganner почти никто не летает, обломать посуде не покрупнее пару-тройку пушек или хитрыми маневрами целиться сразу в уязвимые звенья. Один минус. Летят пули не очень кучно и не очень быстро, потому в пылкой битве часто приходится стрелять с упреждением или подбираться чуть ли не вплотную с риском налететь на заслон вражеских снарядов. И когда обычного пиу-пиу перестает хватать, на помощь приходят четыре вида специального вооружения, лимитированного в использовании, но хотя бы возобновляемого. Ракеты Кусаки не столько оружие, сколько попытка поиздеваться над противником, поскольку используются они в основном для замедления и ослабления особо ретивых или хитрых ребят. Например, неуязвимых в лоб пушек, к блестящим железным задницам которых иначе и не подступишься. Применяются по назначению не то чтобы часто, но в тех полутора случаях, когда ракеты Кусаки жизненно необходимы, без них приходится особенно туго. А вот фейерверки уже больше похожи на собственно оружие. При детонации они извергают из себя красивое световое шоу, которое вредит, пусть и не сильно, всему и вся в достаточно широких пределах что делает их идеальным средством от всякой машкары, которой много урона обычно не нужно. Кроме того, из-за огромного радиуса поражения они зачастую хромсают мелочь целыми пачками, а за хорошие комбо игра не скупится на очки. А, ну и главное, тормоза. Skyganner и сам по себе любит неплохо так замедлиться, когда количество творящейся на экране дичи выходит за все границы разумного. А с фейерверками он и вовсе включает режим Bullet Time. Очень полезный, кстати, потому как с тормозами куда проще уворачиваться и целиться. В роли главного поставщика концентрированной боли же выступают ракеты-кресты, бьющие по одной цели, но делающие это так, чтобы добавка потом не требовалась. Инструмент подавления особо упертых гадов, но при этом и самый сложный в обращении. Во-первых, этими ракетами надо еще попасть в цель, минуя всякую мелочь вроде истребителей и стационарных пушек, мешающих прицелиться. Во-вторых, попасть — это лишь полдела, и застрявшую в обшивке вражеской посудины ракету надо потом вручную детонировать обычным пулеметом за ограниченное время, иначе она просто отвалится и канет в лету. Да, такая вот неприятная плата за их эффективность. И что забавно, именно крестов нет у Копана. Вместо них у него четвертый и самый оригинальный тип дополнительного оружия — тыква-бомбы. Такие же смертоносные, как и ракеты-кресты, да еще и лишенные необходимости в танцах с бомбом для приведения их в действие. Но это бомбы, и ведут они себя как, ну, бомбы! То есть летят ни вперед, ни в бок, ни в сторону, а с обреченным свистом вниз. Попасть ими во что-то с приличного расстояния — отдельный вид искусства. Но, как и кресты, тыква-бомбы — единственный инструмент общения с бронированными противник, потому научиться ими пользоваться придется не мытьем, так катанием. Само по себе доп. оружие работает по принципу наведения. Нажимаешь кружок и водишь прицелом по врагам, после чего снаряды автоматически разлетаются по всем захваченным целям и делают с ними то, что должны делать в зависимости от выбранного типа ракет. Взять таким образом на мушку получится до трех целей, или даже четырех в случае капана, у которого, я клянусь, вечно где-то что-то не так. А теперь мы берем и умножаем весь этот арсенал на два, поскольку у каждого его вида есть заряженная версия. Если захватывать прицелом не разных противников, а несколько раз одного конкретного, то на максимальном заряде патрон превратится в усиленную версию себя. 
ракеты Кусаки начнут ослаблять куда эффективнее, фейерверк разрастется в шире и станет болезненнее, а ракета Крест обернется огромной бандурой, сносящей в лед далеко не самые маленькие кораблики. Один лишь минус. Использование усиленного оружия жрет амуницию как не в себя. И при злоупотреблении есть риск остаться с носом и вынуждена отправиться фармить арсенал на рядовых врагах. А часики-то тикают. Кроме этого, каждый ганнер, а если точнее его самолет, обладает каким-нибудь уникальным приемом, добавляющим процесс немного остроты. Бранж, управляемый фам, например, умеет мгновенно разворачиваться в сторону цели. Куда деваются перегрузки во время такого маневра, загадка. Но спишем это на игровую магию. Прием пусть и не боевой, однако он невероятно полезен и в затяжных баталиях, чтобы быстрее выйти на новый круг почета, и в быстром уничтожении мелких групп. В свою очередь, Авенье, самолет съели, доставшийся ему от дедушки, умеет только резко давать по тормозам и потом вальяжно парить по воздуху. Зато в этом состоянии у его бортовых пулеметов включается режим тяжелого огня, превращающий их обычное урчание в громогвастный та да 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 плохо от которого становится всем. Но есть один маленький проблем. Чтобы из этих мегапулеметов попасть, надо застыть в воздухе чуть ли не перед самым носом врага. Мало кто потерпит такую наглость. Остался наш ненаглядный и весь такой оригинальный копан, пивотирующий шевалье. Я без понятия, как этот морской еж вообще от земли отрывается без крыльев, но прием у него, пожалуй, самый боевой. Закрутиться сверлом и просто протаранить субпостатов насквозь. С одной стороны, таранная тактика копана нереально эффективна, и от близкого контакта с ежом в раскрутке страдают даже массивные линкоры. Но все портит несусветная хрупкость шевалье, приводящая к тому, что за каждым влетанием в толпу следует паническое бегство от выживших. Самолеты главных героев различаются не только приемами, но и тем, как они в целом ощущаются в действии. Это не просто разные скины. Каждая железная пташка со своим характером и требует индивидуального подхода. Самолет Фам, например, не очень быстр, зато он легкий как перышко и очень податлив в управлении. В то время как Авенье и Синеля с поворотами справляется куда хуже. Тяжелый шевалье Копана, но натуральная стеклянная пушка, чья невероятная мощь компенсируется плохой устойчивостью в воздухе. Конечно, с переходом к новому персонажу заново учиться играть не придется, однако нежелание приспосабливаться к различиям между самолетами рискует поджечь жопу. Отлучать от злоупотребления всеми этими крутыми свистелками и перделками будет двигатель, которому только дай повод превратиться в раскаленную печку. Греется он от использования и уникальных трюков конкретных самолетов, и уникального оружия. Причем усиленные снаряды жарят его сразу чуть ли не до хрустящей корочки. Сам по себе перегрев двигателя не опасен, но его последствия не самые приятные. На время вынужденного охлаждения перестает работать ускорение и отрубается все оружие за исключением базового пулемета. Приходится просто ждать, а ведь время – деньги. И топливо в баке, которое тоже не бесконечно. Было бы чего терять, благо в Skyganner нет ни счетчика жизни, ни показателя здоровья. И пусть проиграть в классическом смысле надо еще постараться, ловить пули все равно неприятно. Во-первых, это вредит скор счетчику, который при виде дыр в обшивке куда-то улетучивается. Во-вторых, пропущенные снаряды снижают устойчивость самолета, и от слишком частых попаданий герой уйдет в пике. А это ну совсем плохо. Не успеете за ограниченное время вернуть над ним контроль тарабания по всем кнопкам? Минус жизни. И даже если посудину получится оживить, за те секунды, проведенные в свободном падении, прилетит настолько огромный штраф, что от собственного спасения не будет никакой радости. А вот если растратите весь бензобак, потеряете жизнь без суда и следствий. Но среди всех уровней только пятый размажет настолько, чтобы такая проблема в принципе возникла. И все-таки, что делать с вражинами, которых не берут ни пули, ни ракеты, ни хитрые акробатические уловки? Уничтожать их другими вражинами, конечно же. С чем нам поможет, пожалуй, самая оригинальная механика Skyganner? Цепные реакции. Как бы ее описать только? Грубо говоря, если уничтожить одного врага в связке близко расположенных противников, каждый следующий будет автоматически схлопнут взрывной волной от предыдущего. Визуально такие цели похожи на змейки, будто злодей Вантер играет в Дюну 2 и цепляет юнитов друг за дружкой. 
и если какой-то враг не повреждается вообще ничем, то надо искать около него дорожки из более мелких супостатов и вот так вот подковыривать его до тех пор, пока ему не надоест быть на этом свете. Технически цепную реакцию можно вызвать любым доступным способом деструктивного характера, но лучше всего на эту роль подходит старый добрый пулемет. Ну или фейерверки, хотя с ними результат может быть очень непредсказуемым. И эта механика неприятный бонус для любителей собирать кучу очков, а вынужденная необходимость, без понимания которой уже второй босс всю душу высосет. Если вы, конечно, к тому времени не свихнетесь с попытками подружиться с местной системой выбора цели. Разработчики словно не могли решить, делают они рельсовый или свободный шутер. Потому управление и навигация у них получились немного оттуда, немного отсюда. То есть ни туда, ни сюда. Тут даже радара и мини-карты нет. Не, Pixel Arts пошли более оригинальным путем и смастерили целый ростер, где надо сначала одной кнопкой выбирать группу врагов для наведения на нее камеры, а потом уже другой кнопкой определенного противника в выбранной группе, уточняя прицел. И под группами игра подразумевает не просто бесформенную кучку близко расположенных врагов, а логически связанные цели. Истребители летают в формации по 5 самолетов, группа, один большой корабль, у которого можно отстрелить несколько двигателей и пушек, тоже группа. В целом задумка не такая уж и плохая, однако очень донимает один момент. Перебирать группы целей и сами цели можно только в одну сторону. Перескочили через нужного врага, будьте добры мотать весь список заново. Вот прям идеальное занятие во время адреналиновых воздушных баталий. Ага. Справедливости ради, игра позволяет примагнитить прицел к любому врагу, до которого этот самый прицел в состоянии дотянуться. Но точность такой ручной работы все равно оставляет желать лучшего и так или иначе вынуждает искать цель перебором. Ну или просто зайти в настройки и отдать всю эту систему на откуп бездушной автоматики, которая сама будет решать, в кого и когда вам надо стрелять. Но лично я все-таки предпочитал полностью контролировать все происходящее на поле брани. Разработчики вообще постарались сделать так, чтобы каждый мог подобрать управление себе по вкусу, начиная с банального инвертирования вертикали и заканчивая двумя режимами поведения самолета – аркадным и реалистичным. И если аркадный вариант прост и понятен, в какую сторону дернул стик, в такую и летишь, то режим симулятора уже интересен. В нем для простого поворачивания надо нагренять самолет в сторону, а потом подъемом или опусканием носа как бы тянуть его в нужную сторону, дополнительно помогая себе шифтами, отвечающими за смещение по вертикальной оси, так называемое рыскание. В общем, классика, знакомая всем, кто когда-либо играл в авиасимуляторы. Другое дело, что при такой ядерной динамике игрового процесса реалистичному стилю управления банально не хватает отзывчивости и приходится компенсировать ее, ну, очень прямыми руками и немалым опытом в играх жанра. Пока мы, впрочем, говорили только о рельсовой личине игры, когда ты сам назначаешь себе цель и летишь к ней, попутно отстреливаясь от всяких мимо пролеталов. Но Skyganner позволяет в любое время спрыгнуть с этой рельсы, посадить камеру на хвост и отправиться посягать открытые пространства со всей их трехмерной свободой. Если вы, конечно, справитесь с ориентацией в пространстве, которая при переходе в свободный режим возлагается исключительно на пивота. Карты-то нет. Смысл? Ну, в некоторых случаях свободный режим действительно позволяет вырваться из свалки и перегруппироваться. Но ему явно не достает удобств современных стандартов двустикового управления в 3D. Камерой крутить нельзя, долго держать цель на мушке и заряжать вторичное оружие сложно, а от попыток осознанно прицелиться пулеметом хоть во что-то хочется запрыгнуть на рельсы обратно. Вот у меня на протяжении всего обзора очки то, очки все, но хоть бы раз я сказал, зачем они вообще существуют, раз уж на них завязано чуть ли не все, что происходит на экране. Впрочем, тут и рассказывать-то нечего, поскольку очки, они же деньги в глазах героев игры, влияют только на подведение итогового ранга после прохождения сюжетной части и ни для чего более не нужны. Причем на экране итогов скопленные финансы являются всего лишь одним пунктом из весьма длинного перечня условий, необходимых для хорошей оценки. Единственное исключение — второй уровень, когда троица ганнеров вдруг решит посоревноваться в наборе денег и таким образом решить, кому же в итоге достанется трофейный двигатель, улучшающий все базовые характеристики самолета. Да, у нас тут внезапно не только скор счетчик обретает смысл, но и объявляется некое подобие прокачки. 
единственный за всю игру и которую надо еще заслужить. Но сам факт. Тем не менее, количество очков пусть и косвенно, но все-таки указывает на то, стоит ли ждать от подведения итогов чего-то хорошего. Банально потому, что при небрежной игре очень тяжело выйти в плюс. Тратите слишком много дополнительного оружия? Штраф. Самолет подбили? Штраф. Потратили продолжение? Ну, это вообще финиш. Да тут даже использование пулемета очки сжирает. Каждый патрон на счету. Так что недобор по очкам в конце игры – это меньшее из проблем на фоне того, что вам могут там насчитать. А игра мотивирует получать хороший ранг, потому как она не скупится на различные бонусы за красивое прохождение, начиная с дополнительных режимов и заканчивая новыми сюжетными линиями за персонажей, которых герои встречали по ходу своих приключений. Перфекционисты и любители открывать все ништяки рискуют завязнуть в Skyganner на добрые десятки часов. Но что делает игру по-настоящему знаковой, так это потрясающая синергия всех элементов, декомпозиции которых мы занимались на протяжении обзора. Но чтобы оценить ее в полной мере, придется вернуться к самому началу рассказа и вновь коснуться темы воздушной романтики и эстетики начала 20 века. Авторы не пытались запихнуть в 5 компактных уровней как можно больше графомании и сделали эдакий сборник ситуаций, в которые попадают ганеры. В первой миссии мы знакомимся со злодеем Вантером и его ордой маленьких приспешников и помогаем полиции отбить выставку. Причем Сиель и Копан начинают бой сразу в небе, а вам надо еще как-то взлететь захватываемого судна. Во второй миссии троица ганнеров должна охранять грузовые самолеты от авиации Вантра. А после дружно контратаковать и отводить злодея от посягательств на честной народ в этом регионе. Третья миссия уникальна тем, что в ней каждый персонаж оказывается предоставлен своим личным заботам. Фам помогает шефу полиции Арди отбить атаку бронированного робота на достопримечательности города Рива. За Сиелем начинает гоняться таинственный товарищ, требующий честного поединка в небе, а Капан решает прославиться еще сильнее и изловить некоего монстра, который появляется в городском канале и под покровом ночи утаскивает объекты искусства. И геймплей за каждого героя в третьей миссии хоть и происходит в черте одного и того же города, но друг на друга совсем не похож. Сражение ФАМ и всего полицейского состава Рива с непробиваемым роботом — это такая битва с боссом, растянутая на весь уровень. Загадочный противник Сиели не очень крепок, но равен ему по возможностям и настолько проворен, что пойди его еще на мушку поймай. А пролет Капана через канал в погоне за монстром в коем-то веке происходит в формате честного рельсового шутера а-ля Panzer Dragoon. Четвертая миссия, в которой мы атакуем крепость Вантра, от предыдущих отличается только наличием большого количества наземных целей. Пятая и последняя миссия — решающий бой с воздушным фортом криминального гения, который придется очень долго и муторно разбирать по кускам. А после героям предстоит столкнуться с еще одним бронированным роботом, критические недостатки которого были исправлены посредством того самого вечного двигателя и самого начала всей этой свистопляски. То есть миссии как бы связаны между собой, но не настолько сильно, чтобы одеяло сценария начинало перетягивать на себя все внимание. Даже заставки между уровнями, выполненные в формате ожившего комикса, зачастую используются авторами не столько для передачи каких-то важных сведений о мире или событиях, сколько для того, чтобы дополнительно сыграть на атмосферу. Вся основная масса сугубо игрового сюжета, призванного объяснить нам наши обязанности, вынесена прямиком в игровой процесс, когда герои прямо по ходу миссии друг с другом договариваются и разделяют полномочия. И в этом плане Skyganner каким-то образом удалось соединить два, казалось бы, несовместимых полюса. Безбашенный аркадный угар, преисполненный безумной стрельбы по всему, что движется, не движется и никогда уже не двинется. И необходимость вслушиваться или вчитываться в диалоги, дабы потом не витать без дела в облаках. А плотность событий тут такая, что перевести дыхание порой некогда. Лети сюда, а теперь ты нужен тот. Срочно останови этих. Ой, наших бьют, выручай. Причем провал какого-нибудь события не всегда означает конец игры. Третий этап вообще можно продуть целиком, а его все равно засчитают. Просто очко за такую выпиющую халтуру не отсыпет. Блин, дадут даже умирать прикольно. Благо игра и на такой случай найдет, чем порадовать а конкретно памятными фотографиями в исполнении плохишей, упивающихся собственной победой. Это так мило, что бомбить поражение уже и не хочется совсем. 
и таких мелких деталей, особо незаметных на первый взгляд, но создающих в сумме то самое очарование, в игре немало. Например, в мире Skyganner никогда никто не умирает. После каждого подстрельного самолетика в воздухе остается висеть на парашюте его пилот. А если подбить корабль со измеримым загородным домом, весь его обслуживающий персонал поспешно ретируется с погибающего судна. Доходит до забавного, когда во второй миссии нам нужно сбить ракеты, которые на деле оказываются даже не ракетами, а контейнерами с прихвостнями Вандера внутри, решившими полететь на абордаж столь экстравагантным способом. Поразительная проработанность для игры, где в силу бешеного темпа геймплея дается буквально пара кадров на то, чтобы все это заметить. А теперь давайте ругаться. Хоть разработчики изглаживали переходы между катсценами и геймплеем всеми доступными средствами, следить в первое прохождение за ходом событий и повсюду успевать все равно очень сложно. И даже если освоиться с игрой и заучить все предстоящие боевые задачи для всех героев, будет донимать извечная тяга Skyganner тырить управление при переходе от одного сюжетного события к другому. Но это не так страшно. Благо заставки и всякие всплывающие сообщения можно просто пропустить и не терять время почем зря. Другое дело — старая добрая камера. Если вы сейчас удивляетесь, мол, да как ее можно испортить в чистом-то небе, то как раз с открытыми пространствами все нормально. Проблемы начинаются, когда приходится тусоваться около массивных воздушных конструкций или летать прямо у самой поверхности. У самолетиков под нашим контролем нет понятия коллизий, потому при виде стены на горизонте они пытаются вырулить хоть куда-нибудь. Но порой у них это получается плохо и начинается балаган. Виртуальный оператор упирается в стену, а самолет не может вырулить и трется обо все углы. В такие моменты и приходится ставить камеру на хвост, чтобы просто выкарабкаться из этой каши. А вот саундтрек получился очень... игровым. За пределами открывающей темы, исполненной Кадзуко Хамана, звучит бюджетная синтетическая оркестровщина с приключенческим уклоном, созданная лишь с одной целью — поддержать боевой настрой во время игры и не слишком маячить на первом плане. Что ж, к этому я придраться точно не смогу, благо композиции при их небольшой продолжительности активно меняются по ходу сюжета, создавая таким образом своеобразное интерактивное оркестровое представление. Да, это еще не динамическая музыка, когда весь звуковой фон комбинируется игровой логикой из малых элементов, но композитор Маюка Кагешта, как мне показалось, добивалась именно того, чтобы музыка тоже была полноценной повествовательной функцией, работающей в синергии с другими элементами Skyganner. Кстати, имя у нее какое-то... знакомое. О, так она же еще в бытность с штатным композитором Канами написала несколько треков к первому Суикодан. Ну, это, по крайней мере, объясняет ее стремление не столько в авторскую экспрессию ударяться, сколько выразить в нотах характер мира игры, а если точнее, атмосферу будничной жизни пилотов самолетов в самом поэтичном ее представлении. В конце концов, композиции в Суикодон в главную очередь работали на создание живого фэнтезийного мира. Посему среди всего немаленького саундтрека практически не было очевидных хитов. Отсюда и эта прочная связь музыки и игрового процесса в Skyganner. И когда их разделяешь, получается какая-то хрень. Впрочем, альбому с саундтреком это все равно не помешало выйти на дисках и стать впоследствии коллекционной ценностью. Ей-богу, купил бы его только из-за потрясающего оформления. Тут, в общем-то, и сказочки конец, однако расходиться нам пока рано. Уже знакомые нам по нитям судьбы до Дзинзи разработчики из Easy Game Station в стороне не остались, и в отсутствие положительной динамики со стороны правообладателей сделали Gunners Hard — любительский сиквел Skyganner. И не просто сделали, а выложили его в свободный доступ для всех желающих. Блин, я уже люблю этих не в меру увлеченных психов. А ведь с выхода игры по мотивам Threads of Fate прошло ни много ни мало три года, за которые Easy Game Station успели выпустить еще два проекта. Потому логично ожидать, что ребята за это время поднабрались опыта и готовы вновь поражать уже и без того пораженное воображение. Ну, что я могу сказать? Easy Game Station уже теперь традиционно не разочаровали и подняли планку качества на высоту, сравнимую с иной коммерческой инди. Уже с самого начала игра хвастается полноценным трехмерным окружением, наличием магазина с улучшениями, несколькими играбельными персонажами, включая открываемых, и не самым распоследним сюжетом, пусть и все его тонкости остались по ту сторону языкового барьера. 
без упрощений, впрочем, тоже не обошлось. И главное трио ганнеров потеряло свои уникальные сюжетные линии в пользу общего для всех сценария. А сам Ганнерс Харт окончательно возвратился в лона рельсовых шутеров, когда надо просто лететь по длинному кишечнику, уворачиваться от летящих снарядов и по мере сил огрызаться в ответ. О, я сказал просто. Как же я так? Ай-яй-яй. Разработчики на сей раз учли, что оригинальная игра была далеко не прогулкой в парке, и сделали свое продолжение таким, чтобы оно не поддалось ни с пятой, ни с десятой попытки. У самолетика под нашим управлением в кое-то веке появилось здоровье, которое через дыры в обшивке утекает на удивление быстро. А враги пусть и не устраивают такое же плотное Данмаку, как в Skyganner, но все равно без дела не сидят и вынуждают носиться по всему экрану и крутиться волчком в попытках хоть как-то увернуться от потока пулек. И никаких вторых шансов. Потратите все жизни, получите от игры поджопник и полетите аж на начальный экран. Тут-то на помощь нам приходит тот самый магазин, где можно слить накопившийся фонд собранных за неудачные попытки очков и изрядно упростить себе жизнь. На что слить? Но, например, на увеличение стартового запаса жизней. Всего пара дополнительных попыток в кармане, и игру можно уже хоть нахрапом брать. Благо уровни довольно короткие и заканчиваются иной раз раньше, чем успеваешь всю недружелюбность на экране перестрелять. Другая статья расходов — новые виды дополнительного вооружения, которые после покупки навсегда остаются с вами. И она придумывали авторы их прям прилично. Да, куда-то подевались старые добрые ракеты Кусаки и Кресты, но их место заняли лазеры, огнеметы, пушки и какие-то совсем уж неадекватные аннигиляторы 9000. И хотя брать с собой на задание можно только одно дополнительное оружие, само по себе оно бесконечно. И следить надо только за тем, чтобы двигатель не перегревался от слишком частого его использования. Также в магазин пускают и по ходу игры, и разжиться там уже можно не только постоянными, но и временными улучшениями. Усилением бортового пулемета, ускорением для самолета, более эффективным охлаждением, а также способностью крутящим маневром отражать пульки обратно в обидчиков. Все они действуют ровно до следующего визита к барыге и дорожают с каждой новой дозой. Тут, правда, возникает конфликт интересов. Ведь если слишком вкладываться во временные ништяки, денег не будет оставаться на перманентные. Так что это еще большой вопрос, насколько они вообще нужны. Тем не менее, в игре немало мест, где просвечиваются ее любительские корни. Баланс дополнительного оружия прям вообще никакой. Всякие простенькие ракеты и фейерверки нужны только для того, чтобы заменить их на что-то более солидное. Но любой из доступных вариантов пасует перед огнеметом, который, извините, жжет практически в любой игровой ситуации. И даже небольшая дальность поражения нисколько не умаляет его разрушительную мощь. Использовать что-то другое осознанно усложняет себе прохождение. Боссы тоже получились какими-то неровными. То они требуют долго и методично разбирать их по кускам, то понимают лишь язык брутфорса. И да, продолжительность всего этого фанатского великолепия еще меньше, чем у оригинальной игры. Смехотворные полчаса с вычетом всех диалогов. Ну, при должном умении играть, конечно. Но это еще не все. Если вы смотрели или читали мой обзор Threads of Fate, то уже догадываетесь, о чем сейчас пойдет речь. Да, Easy Game Station и здесь реализовали возможность пройти игру кооперативными усилиями двух игроков. Опять же, в пределах одного компьютера. Однако на сей раз создатели учли, что в системе может быть и несколько контроллеров, потому одного парсека достаточно для того, чтобы управление в сетевой игре заработало сразу и не потребовало идти на уступки или градить костыли. Сам же режим кооперативного прохождения получился очень... тесным. Если в Duo Princess при таком же одноэкранном действии спрайты главных героинь были маленькими и юркими, то здесь своему драндулету порой место сложно найти, чтобы и цель на мушке держать, и драндулету коллеги не мешать. Из-за этого логичнее всего оказывается просто разделить экран пополам и вести дела только на своей половине, заползая в гости к братану только по особым случаям или чтобы своровать его деньги, так как соревнования по очкам после каждого уровня — это чуть ли не единственное нововведение в игровую механику, которое режим на двоих игроков способен привнести. Но смысл в нем пропадает сразу по окончании уровня, когда все накопленные очки перетекают в общий фонд. И да, улучшения в магазинах тоже покупаются и действуют сразу на всех. 
Да и вообще режим на двоих игроков Gunners Hard получился немного беднее аналогичного в Duo Princess. Уникальных диалогов между персонажами нет, а геймплейные механики усложнились только вынужденной необходимостью следить за коллегой и не мешаться. И только лишь один вид оружия, который надо еще предварительно купить, для использования обязательно требует второго игрока под боком. Оружие, впрочем, такое себе, с огнеметом ему не тягаться. Но это я уже просто придираюсь к замечательной в целом игре, призванной отдать дань уважения теперь уже забытой всеми классики и вновь погрузить игроков в уже знакомый мир старинной авиации и бескрайнего неба. На этом, к сожалению, заканчивается история маленькой игры, потерявшейся в большом мире громких хитов. Pixel Arts всеми силами пытались подготовить свой дебют к жизни в новом тысячелетии. Создали небольшой, но запоминающийся мир, населили его яркими и харизматичными героями и их коварными противниками. И, конечно же, подобающе все это дело озвучили и нарисовали. Но аркадное наследие, которое тогда уже просто не воспринималось всерьез, тянуло Skyganner назад и не позволило игре стать классикой PlayStation 2. Эх, печально учить забытой хорошей игры. Но, надеюсь, благодаря этому обзору кто-нибудь еще откроет ее для себя. А может, даже фанатом станет. Skyganner — настоящий авторский проект небольшой студии, который вышел слишком рано, чтобы его можно было объявить инди и суметь на этом выехать. На этом баночка джема про забытую прелесть с PS2 съедается. Ну, чё как кому, рассказывайте. И, конечно же, отдельное спасибо меценатам, поддержавшим это дело на сервисе Boosty. Павлу Васильевичу, Крейту в квадратных скобочках, Георгию Терентьеву, Щепочу, Александру Климову, Владимиру Королю и DNA. Всех люблю, всех неистово обнимаю. Ну а пока... Пока.